Takže já bych v tomhle videu teď chtěl ukázat, jak se do desky GT2560 nahraje bootloader. K tomu, aby jsme tam nahráli bootloader, potřebujeme programátor USB ASP. To je takováhle, takováhle destička. Celý programátor nechá se to koupit za nějakých 100-150 korun. I tady v Čechách. Jinak, když se to koupí v Číně, je to asi za pajdu. I s poštovným. K tomu, aby jsme tam mohli nahrát bootloader, tak potřebujeme vědět, jak je, to, jak, je, jak, je zapojený, jak je zapojený tady konektor od SD karty, protože v tom konektoru od SD karty jsou vývody, které potřebujeme k tomu, aby jsme mohli připojit programátor a přímo programovat procesor v desce. Z toho důvodu já jsem tady stáhnul nějakou dokumentaci, která nám to říká, kde tady máme teda rozkreslený, jak je to, jak je to zapojený, ten konektor. No a potřebujeme ještě, jak je zapojený samotný konektor na tom USB ASP programátoru, takže tady. Já už jsem si to tady připravil, zapojil jsem to tam, čili tadyhle máme červený drát, na jedničce je napájení, dvojka, dvojka je dvojka je zem, jo, čili jednička, jednička je napájení, dvojka je zem, pak tam máme trojku, trojka by měla být reset, to je tadyhle ten hnědej, vedle hnědýho, to je trojka, čtyřka, pětka, to by měla být pětka, a to by mělo být mosy. To je tady ten oranžový. To by mělo být mosy. Tady se podíváme, tak tady je zelená. Jedničce. Pak tam máme devítka, desítka. Devítka, desítka je SCK a miso. Desítka by měla být to miso, to je ta žlutá. Což je tak ne. Tak to je SCK a desítka je zelená a to je to miso a ta je ta je tadyhle na tý devíce. Takže to mám takhle pěkně zapojený a vrhnem se na to. Já si to přenesu tadyhle k počítači. No. Ale problém. Pokud máme Windows, Windows 8, Windows 10, což předpokládáme všichni, kdo nemají jejich smůla, nebo jsou na tom trošku líp, protože <laughs> nemají takový problém jako my teď s Windows 10, protože bohužel ovladač pro USB ASP není podepsaný a jak všichni víme, Windows 10 jakoby dost tvrdošíně stojí za tím, jakmile není podepsaný ovladač, nebudu instalovat. Ani náhodou. Jde to obejít tak, že spustíte Windows v, testo, jakoby v takovém special režimu, kdy povolíte instalaci nepodepsaných ovladačů. To my dělat nebudem. My si tam nainstalujeme ovladač ovladač tak, aby tam to fungovalo pro Windows 10. A je to tady nějaký zadig, takovýhle nějaký programek, přes který se instaluje ovladač. Tak ovladačů tam je několik. Já tam teda schválně připojím, připojím to USB s tím programátorem. Tak. Teď se nám to připojilo, tady nám to nějak zřejmě bliká, to je sice hezký, moc pěkný. Tak. Když se podíváme na tento počítač, vlastnosti, správce zařízení, a mě už se to nainstalovalo. Takže já jsem celkem bez problému. Nicméně, pokud by se to někomu nenainstaloval, tak potřebuje tenhle ovladač na této stránce. A světilku tam mám. Trošku problém, takže takhle. Na této stránce. Já to dám k dispozici potom. Normálně se to pustí, dáte spustit. Já řeknete, že jasně, co jak jinak. Ehm, tadyhle si naklikáte, tohle ten ovladač, tohle potřebujete. 
ale když to děláte, tak byste měli teprve ten USB ASP převodník nebo programátor připojit. Ono by se to tady totiž mělo tak nějak objevit. Nevím, proč se mi to neobjevuje. To jsou mi věci, to jsou mi věci. To je úplně jedno. Na té stránce je to popsané, jak se to instaluje. Já asi, že už to je nainstalované, tak už s tím nemám problém. Nicméně to tenhle ovladač, tenhle potřebujete tam nainstalovat, takže tady si tam to musíte naklikat. A jinak normálně by se vám tady mělo objevit, že to je driver pro USB ASP. Tady by se vám mělo objevit taky USB ASP. Nevím, proč se mi to tady nikdy neobjevuje. Jo, se tady dají... Já přesně nevím, jak se s tím letím programkem pracuje. Mělo by to být něco na instalaci právě ovladačů nepodepsaných pod Windows 10. No, tak jako nějak to funguje asi. Takže to dál nebudeme bádat. To potřebujete prostě ovladač pro ten programátor. Minule jsme, když jsme si ukazovali, jak se nahrává, já se omlouvám za to světílko, ale já kdybych na to nesvítil, tak, tak by mi to. Tak by mi to, tak by mi to neto, byl by nahrávalo. E, takže, co potřebujeme? Takže když to máme takhle propojení pěkně, tak si, tak si pustíme, tak si pustíme, já to štve, že tam to svítilko. Tak si pustíme Arduino IDE a minulý jsme tam nahrávali firmware. My jsme tam ukazovali, jak se tam nahrává firmware. Tak jsem to dělal tak, že jsem to nahrával přes Arduino IDE 1.0.6. Já jsem teď zkoušel ten bootloader nahrát přes tohleto Arduino taky. Jenže já mám nastavení na tom USB ASP programátoru pomalý programování. A on s tímhle starým, vývoj, nebo s tímhle starým vývojovým prostředím, s tím Arduinem, s tím Arduinem IDE 1.0.6 má to strašně dlouho trvá. Já jsem to po asi půl hodině vzdál, co se to tam nahrávalo. Ale asi se to nahrávalo, nevím. A nebo se to tam někde podělalo, těžko říct. Nicméně jsem to potom vyzkoušel v té novější verzi, nějaký 1.6.5 a tam, tam to proběhlo úplně bez problému. Celkem rychle. Takže si to ukážeme na tyhle 1.6.5C, ale zkoušel jsem to i na 1.8. 1.8, dvojce, co mám teď tu nejnovější. A tam se mi to nepovedlo. Tam mi to psalo nějaký erory. Jo? Takže <laughs> jsou to prostě problémy. Je to trošku alchymie. Takže co tady potřebuje nastavit? Samozřejmě potřebuje nastavit Arduino, jak, jakou máme disku. Takže Arduino, Genuino, 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 Mega or Mega 2560, procesor 2560, Programátor musíme nastavit USB ASP. Port nenastavujeme, ten nás nezajímá, ten teď vůbec nebudeme používat. A tady dáme vypálit zavaděč. Šup, šup tam s tím. Mělo by se nám tady dole v té, že se vypaluje zavaděč. Zároveň by se nám tam měla rozsvítit červená kontrolka na tom programátoru USB ASP. A teď bude chvíličku trvat, než se to tam vypálí. Ono tady v tom letom Arduino to jde poměrně rychle. Pokud takhle vypalují zavaděče normálně ty bootloadery do klasického Arduino Una, tak je to tam během pár vteřin. A právě na tom starým třeba Arduino, když jsem vypaloval do Una, tak to trvalo asi 5-6 minut. Jo? Takže... Tady by to mělo být za chvilku. No. Myslím si, že jsem předtím neměl dostatek trpělivosti, abych na ty 1.6 nebo 1.06, abych prostě počkal, až se to tam nahraje. No. Po půl hodině už, už mě to přestalo bavit. Tak jsem to stopnul a přehrál jsem to v tomhle tom. Tíle 1.6.5c. Tam by to mělo být celkem, celkem rychlý. Ale i takhle vidíte, že to chviličku trvá, než se to tam nahraje. Tak, už by to pomalu, ale mohlo být. 
Jinak já dám k dispozici ke stažení jak ten ovladač, tady proto je tam, mám tady i, mám tady i ten starší, tohle to pro třeba XP, nebo no XP určitě taky, ale, ale, a už se nám to vypálilo, zavadič je hotový, vypalování zavadič je dokončeno, tak nám to tady takhle hezky bliká. Tím, že se tam vypálí ten zavadič, tak se smaže, mám takový pocit, i ten program, který tam předtím byl, takže se musí nahrát znova firmware. A už by měli ten firmware nahrát normálně přes, přes USB. Já tam teda v tu chvíli rychle vrazím USB. Teda to takhle vytáhnu. A nebo bych mohl ještě zkusit. Ještě bych mohl zkusit, jestli se to fakt smazalo, tak bych to tady nemohl odpojit. No, USB to dám určitě. Tak a připojil bych tam ten displej, abych poznal, jestli se tam něco dělo. Jestli se smazal ten firmware, ale já myslím, že jo. Nicméně se na to podíváme, co to tady mám, display. Takže tam s tím. Pádem to nebude SD karta. Aha, to je takhle. Tak má cíně. Takhle, takhle, takhle. A jednou rukou se to dělá blbě, a ještě zároveň bych sledoval. Tam čumím, čumím s kamerou. Takže SD, vím, že SD je tady, tam s tím, display, display je tady, tam s tím, a teď to tady takhle připíchnu. Tak, co pak nám to udělá? No jasně, je to prázdný. Je to prázdný. Bez jakýkoliv inteligence, to už prozrazuje ta blikající kontrolka. Čili, teď do toho nahrajeme firmware, ale ten už musíme přes Arduino 1.0.6, čili já ho tady pustím. Jak se nám to nastartuje, tak tady potom je ten driver pro třeba Windows, Windows XP nebo Windows 7. Jo, a pro, pro ty novější Windowsy potom je dobrý používat tenhle ten pro ty jakoby desítky. Čili tady si otevřeme ještě znova Sketchbook, tenhle firmware Merlin. Tady na té staré verzi mě Točí to tak dlouho trvá. Tools. Tady mám zkontroluji, jestli to je dobře nastavený, protože to je nastavený blbě, koukám. Tohle je v pořádku. Seriák by tam měla být sedmička. A na, 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 Měla by to být dobrý. Dám uploadovat. Kompiluju sketch. To nám chviličku potvrá, potrvá. Oba. Ale to je dlouhý video. Mohl bych to prostříhnout, ale nechce se mi. Jsem strašně líná osoba. Tak, teď se to tam nahrává. A to se mi. Tak jo, teď už se to chytlo. Už se to tam valí. To se pozná podle těch zuří blikajících kontrolek. Takže teď si počkáme, až se nám to tam nahraje. A mělo by nám už se rozsvítit potom displej a už by to mělo, už by to mělo fungovat zase jako předtím. Než jsem se v tom začal hrabat. Tak tohle dneska je taková, hm, nevím no. Pomalu se začíná myslet, že e, pro tiskárnu je prostě deska Arduino Mega a, a ten Rams skoro, skoro, ideální, skoro ideální řešení. Takže máme to tam. Už 
to zase běhá. Co jsem si rozbil, to jsem si spravil. Takže jo, je to tam i v té češtině, tak jak jsem dělal tu češtinu. Toho. Takže takhle nějak se v téhle desce, v téhle desce nechá upgradeovat, nebo respektive nahrát bootloader, tak pokud, pokud prostě předtím nešlo, nešlo upgradeovat firmware přes USB, tak takhle se tam přehraje ten bootloader a pak už by to mělo fungovat. Pokud ani potom to nejde, tak je prostě ta deska vadná. Z nějakého důvodu. Tak jo, to je ode mě vše. A doufám, že tohleto vyčerpávající série o téhle desce už bude pro dnešek a vůbec jakoby stačit a snad je všechno jasný, jak se s touhle diskou co dělá a jak se do ní nahrávají softwary, firmwary a bootloadery.